ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసిన కొన్ని గంటల్లోనే కడప జిల్లా మైదుగురు మండలంలో టీడీపీ నాయకులపై వైసీపీ కార్యకర్తలు దాడి చేశారు ఈ దాడిలో పది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు కడప జిల్లా మైదుగురు మండలం వడ్డరి కాలనీలో తెలుగుదేశం నాయకులు ఇంటింటి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ఈ సమయంలో ఒక్కసారిగా వైసీపీ కార్యకర్తలు టీడీపీ నేతలపై దాడి చేశారు ఘటనలో టీడీపీ నేతలు కృష్ణ శివప్రసాద్ సహా పది మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఈ దాడి ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ గాయపడిన వారి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది నరేష్ కడప జిల్లాలో ఎన్నికలకు సంబంధించి గొడవలు అప్పుడే ఘర్షణలు ప్రారంభమయ్యాయి ప్రధానంగా తీసుకుంటే కనుక ఫ్యాక్షన్ ఏరియాస్ అన్ని కూడా ఇప్పటి నుంచి మొదలవుతూ ఉంటాయి అదే నామినేషన్ ముగిసిన వెంటనే కూడా ఈ రోజు జరగడం ఇది జమలమడుగు ప్రధానంగా జమలమడుగు పులివెందుల మైదుకూరు లాంటి ప్రాంతాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు మైదుకూరు ప్రాంతంలోనే మైదుకూరు మండలం వనిపెంట గ్రామంలో ఒడ్డరి కాలనీలో జరిగింది ఈ రోజు అదే నాయకత్వ స్థాయి లేకుండా కార్యకర్తలు అయితే వెళ్లారు టీడీపీ టీడీపీ వాళ్ళు చిన్న గ్రామ గ్రామ నాయకుల పరిధిలోనే ఒక అందరు కార్యకర్తలు ఎవరు ఈ నేపథ్యంలో ముందే ప్లాన్ చేసుకున్న వైసీపీ వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఈ ఊర్లో జరగకూడదు టీడీపీ వాళ్ళు రాకూడదు అని చెప్పి ఆ ఊర్లో వనిపెంటలో ఆ వడ్డరి కాలనీ లేక అసలు ఎంటర్ కానీకుండా ఫస్ట్ లోనే కడ్డీలు రాట్లు మానాలు వెళ్తూ వెంటబడి వెంటబడి కొట్టడం జరిగి దాడులు జరిగిన జరిగింది ఈ లైన్లో చాలా మందికి పది మందికి గాయాలయ్యాయి వీరిలో ఇద్దరు పరిస్థితి విషయంగా ఉంది వీరందరూ కూడా గాయాలైన వెంటనే పొద్దుడు ఆత్మహత్యకు తరలించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు అప్పుడే ఈ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎందుకనే పోలీసులు అలర్ట్ గా ఉన్నారు కొన్ని ఫ్యాక్టరీ గ్రామంలో ఇది కూడా ఫ్యాక్టరీ గ్రామం కావడంతో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు వెంటనే పోలీసులు భారీ బలగాలు అక్కడ చేరుకోవడం జరిగింది ప్రస్తుతం ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ హాస్పిటల్లో గాయాలయ్యే వాళ్ళు పొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది పొద్దుటూరులో ఇద్దరు పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మారణాగాయాలతో వారిపై వైసీపీ వాళ్ళు దాడి జరిగడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ అయ్యారు టీడీపీ వాళ్ళు అలర్ట్ అయినా కూడా మళ్ళీ గొడవ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది చెప్పి పోలీసులు పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యి భారీ బలగాలు అక్కడ దిగాయి ప్రస్తుతం అయితే అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ప్రశాంతంగా ఉందన్నారు శ్రీనివాస్ దాడి చేసిన వారిని గుర్తించారా వారిపై ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు అసలు దాడి చేసిన వారి మొత్తం మీద ఎందుకంటే ఈ గాయాలైన వారు అయితే వాళ్ళు ఎవరెవరు దాడి చేస్తారని ఎందుకు గ్రామ స్థాయి కాబట్టి గ్రామంలో తప్పకుండా గుర్తిస్తారు ఇప్పటికే పేర్లు చెప్పడం కూడా జరిగింది ఒక్కొక్కరి పైన కూడా ఎవరైతే ఎవరైతే పాల్గొన్నారో వైసీపీ చెందిన వైసీపీ గ్రామం చేసిన కొందరు కొత్త వారు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది వాళ్ళలో కొన్ని పేర్లు మాత్రం చెప్పడం జరిగింది ఐదు ఆరు మంది పేర్లు ఐదు ఆరు మందిని అదుపులేకి తీసుకుని ఇప్పటికే కొందరు అదుపులేకి తీసుకున్నట్లు మనం తెలుస్తుంది వీళ్ళని వెంటనే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు అనేది ఇప్పుడే ఆరాధిస్తున్నారు మొత్తం మీద అయితే ఎవరైతే దాడులు చేసినారో ఎవరైతే మారణాదాలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ప్లాన్ గా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది మనకి ఈ లోకల్ వాళ్ళతో ఆ గ్రామ స్థాయి ఎవరైతే చేసినారో వాళ్ళు నలుగురు అడుగులే తీసుకున్నట్లు ఉన్నారు ఆ నలుగురిని ఎంక్వైరీ చేయగా ఎవరు కొత్త వారు ఎవరెవరు కొత్త వారు బయట నుంచి వచ్చారు అనేది ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు మొత్తం మీద అయితే అందరినీ కూడా అదుపులే తీసుకునే అవకాశం ఉంది పోలీసులు నైట్ కే అరే శ్రీనివాస్ కటు కర్నూలు జిల్లాలోనూ టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైసీపీ కార్యకర్తలు దాడి చేశారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సుంకన్న చెప్తారు సుంకన్న ఇది ఘటనపై టీడీపీ నేతలు ఏమంటున్నారు ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది శ్రీనివాస కోడుమూరు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి రామాంజనేయులకు మద్దతు తెలుపుతూ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొత్త కోట ప్రకాష్ రెడ్డి కర్నూలు మండలం దేవమడ గ్రామంలో సాయంత్రం ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి వర్గీయులు ఏదైతే గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేయకూడదంటూ కొత్త కోట ప్రకాష్ రెడ్డిని అడ్డుకోవడం జరిగింది అయితే కారణాలు తెలియాలంటూ కూడా కొత్త కోట ప్రకాష్ రెడ్డి వారిని అడ్డుకోవడం గ్రామంలో నేను ఎవరు రామన్నారని కూడా ముందుగా వాగ్వాదాన్ని చేయారు అయితే ప్రకాష్ రెడ్డి అయినప్పటి కూడా గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించి తీరుతారని చెప్పడంతో వర్గీయులు కారు అదేవిధంగా అనుచరుల పైన రాళ్ళు కారుతో దాడి చేసినారు ఈ ఘటనలో కొత్త కోట ప్రకాష్ రెడ్డి వాహనం అద్దాలని కూడా పూర్తిగా దొరకడం అయితే అయితే వెంటనే ఈ రాళ్ల దాడి కర్రల దాడి జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత నిలకడంతో గ్రామస్తులు అదేవిధంగా కొత్త కోట ప్రకాష్ రెడ్డి అనుచరులు అందరూ కూడా ఏదైతే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి అనుచరులు వెంటనే 
అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నంలో తీసుకెళ్తున్నటువంటి ప్రయత్నంలో ఒక్కసారిగా రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది అయితే ఈ ఘటన డ్రైవర్ కూడా తలపైన కాలు చేతులపైన కూడా బాగా గాయాలయ్యాయి వాహనం కూడా పాక్షికంగా దెబ్బతింది అయితే ఒక్కసారిగా ఈ ఘటన జరగడంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త వాతావరణ పరిస్థితి వెంటనే ఈ ఘటన చోటు చేసుకోవడంతో కొత్తగూడ ప్రకాష్ రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి రామంజనేయులకు అదేవిధంగా కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి కూడా తెలియజ అయితే ముందుగా అక్కడ నుంచి రండి అని కూడా వాళ్ళు చెప్పడంతో ఆ కొత్తగూడ ప్రకాష్ రెడ్డి అక్కడ నుంచి నేరుగా కర్నూలు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అయితే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి కుమారుడు రాజు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి తన అంచర్లతో దహ చేయించారని కూడా తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఆ కొత్తకోట సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి అదేవిధంగా ఆయన ఈ ఘటనలో గాయపడినటువంటి ఆయన వర్గీయులు కూడా పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది పోలీసులు కూడా ఈ కంప్లైంట్ తీసుకుని కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మరైతే ఈ ఘటన జరిగిన పైన కూడా జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరూ కూడా సీరియస్గా తీసుకున్నారు ఈ ఘటన పైన విచారణ చేసి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రధానంగా పోలీసులకు చెప్పడం కోరడం జరిగింది శ్రీనివాస్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సుంకన్న